Buenos días, buenos días. ¿Qué es la que hay? Este momento son las 6 y 5 de la mañana. Hoy es Viernes Santo. Y el Viernes Santo se entrena también. No estamos haciendo daño a nadie. Así que... Si usted no entrena, no coja de excusa que el Viernes es de descanso. Porque usted no entrena. Así que vaya a entrenar. Olvídese de comer pescado. Y haga bien. Póngase seria, serio. Y entrene. Haga ejercicio. Estatus de hoy. Si yo con la espalda, papi, hacho, papi. Oh, horrible, me duele un montón. O sea, me duele en el sentido de como, como, como me dice el masajista terapéutico, la 10 Pizarro. Eso es como un tweak en la espalda, como un, nervi, un nerviecito pillado ahí. Esa es la parte baja de la espalda. Sin embargo, no me duele cuando estoy parado ni cuando estoy sentado. Es como que cuando me muevo bruscamente. Así que, por ejemplo, ayer que estaba haciendo... En la parte de hombro, que estaba haciendo... O sea, a la que yo tranco mi cuerpo y subo la barra, no me duele. Inclusive acostado haciendo bench, pecho, tampoco me duele. Hoy me toca espalda y bíceps, vamos a ver qué pasa. Si yo realmente me pongo a entrenar y veo que, que el peso más mínimo me afecta, pues lo cojo suave. <risa> Lo voy a intentar coger suave, lo voy a intentar coger suave. Voy a hacer todo lo posible. Este. Hoy también voy a, a entrenar porque tengo varias personas del personal training que, que quedamos en vernos. Así que. Si no grabo espalda, bíceps y traps, pues nada, grabo entrenándolo a ellos. Vamos a ver qué pasa. Eh, por lo menos confirmados tengo uno, dos, tres. Tres personas confirmados. Hay uno standby, hay dos standby, tres standby, cuatro standby. Hay como cuatro standby y tres que van seguros. Pero los standby yo creo que no van a llegar. Este, son personas de lejos, hay personas que vienen de, de lejos, de lejos, canómanas. Y hay otros que están de aquí cerca, pero son muy vaguitos. Pero no, no, no. Oye, es viene santo. Y llevan toda la semana entrenando. No es como que esas personas están quitas. Este, así que... Obviamente. Si usted... Si usted... Lo que quiere es verse normal, bien. O sea, no... Vamos a decir... Fit. Definitivamente, va a ser viene santo. Eh, pero mañana es sábado. Mañana puede entrenar. O sea, si hoy va a salir para la playa, pues sí, ¿no? Exacto, va a ser el día. Imagínate, las playas van a estar explotadas hoy hasta las tetas. Claro que hay que madrugar para llegar a la, a la bendita playa. Sin embargo, los que no vamos para la playa, pues... Tengo que decir algo, tengo que decir algo. Que tengo en la mente y... Y es que muchas veces no somos... O sea... Esto no es trabajo de una sola persona. Cuando tú entrenas, por ejemplo, yo soy papá, pues alguien se tiene que quedar con el bebo, pues mi esposa es parte clave. O sea, como que si tú tienes una pareja, tu pareja tiene que estar en el mismo plan que tú. Yo sé que quizás ella no esté 100% a gusto aunque yo me vaya viernes santo a entrenar. Pero lo que hice fue que me fui bien temprano y la idea es regresar lo más temprano posible. Si me voy a las 8 de la mañana, fíjate que después del mediodía llego. Pero si me voy ahora, eh, le meto, pues posiblemente esté antes de, la, de las 10 o 11. Así que, que tu pareja, persona que, ¿verdad? Si usted tiene pareja. Si usted no tiene pareja y no tiene hijos, usted no tiene excusa de no verse bien. No tiene excusa, no tiene excusa. Oh, qué tiroide. No tiene excusa. Si usted no tiene pareja, no tiene hijos, no tiene excusa de no verse bien. No importa la edad que usted tenga, no tiene excusa. 
Si usted tiene pareja y tiene hijos, pues definitivamente su tiempo pues, se divide o se subdivide más todavía en lo que es su, su físico y obviamente las prioridades de la vida. Porque todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo tiene deuda, todo el mundo tiene que limpiar la casa. Vamos a partir de que todo el mundo tiene eso. El 99% de las personas en Puerto Rico, en Puerto Rico. En otros países, pues sí, hay otras situaciones, probablemente... Y en Puerto Rico también hay situaciones económicas. Hay gente que tiene problemas económicos. Pero si usted ya va al gimnasio, ya usted está sacando un dinero, dinero para eso, pues ya usted, tiene, ya usted tiene lo mismo que tenemos todos los demás. Usted tiene que tener un trabajo, usted tiene que tener un techo, o sea, responsabilidades normales, deudas normales. Sí, partiendo de eso, todo el mundo lo tiene. Ahora, si usted es soltera, soltero, no tiene hijos, váyase para el gimnasio, recoja a buen vivir, no hay excusa para no estar fit. O para no comenzar ese journey, obviamente. Si no está fit, pues comienza. Así que me fui ahí a un viaje. Hoy, espalda, bíceps, traps, si la espalda lo permite, si no, relax, me pongo, obviamente, me entrego al personal training full y en vez de estar mirando a los muchachitos de lejos, pues me les pego un poquito más. Yo soy de los que doy la programación y le pido a los clientes, ¿verdad? Que, que la lean de antemano, que la vean y que me hagan preguntas. Muchas veces cuando yo programo, este, le envío videos adicionales. Hay una aplicación que es la de True Coach y le envío videos, o sea, para que ellos tengan unidad de cuál es el movimiento. Si nunca lo han hecho, que lo dudo. Pero si nunca han hecho movimiento, pueden ver el video. Y con todo y con eso, yo les digo, días antes de la programación, me llama o me envía un audio por WhatsApp. Y me preguntas qué tú necesitas, qué dudas tienes, si algo no te hace lógica, pregúntame si el peso no te hace lógica. Hay unos que lo hacen, otros que no. Otros que esperan el mismo día a entrenar para decirme, mira, no sé qué significa esto. Pues cabrón, me hubiese dicho el día antes porque ya hoy no te puedo resolver. Ya hoy yo estoy dando clases o estoy en otra cosa o estoy con mi familia. Por eso yo le pido a ellos que lo vean de antemano. Días como hoy, que son bien, esto es bien irregular. Hoy no hay clases, hoy es ir ahí al gym a, 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 ¿verdad? Cada uno con su programación. Pues hoy sí, definitivamente se aclaran todas las dudas vida y por haber. Pero, así que si pasara que no entreno, por lo de la espalda, que no hay problema, pues, me cojo el rest day. Eh, ah, by, by the way, ya le pedí a, a un amigo mío que es enfermero, este, eh, antiinflamatorio y relajante muscular, para ver si, si eso me ayuda. Así que, si los veo por ahí perdidos y realengo, pues obviamente los, los ayudo y, y, y coordinamos todo para que hagan sus ejercicios la gente del personal training. Que gracias al señor, la gente que tengo, es un grupito ya, ya somos como 12 o 13. Este, gracias al señor. Casi todos tienen una, un conocimiento mínimo de las cosas. Muchas veces es, ok, el workout, pues el estímulo del workout yo quiero que sea este. Y estamos buscando esto y esto y esto. Y, porque hay unas personas que están entrando para competir. Entonces, esas personas que están entrando para competir nunca han competido. Entonces, definitivamente tengo que ir como que al extra step explicando algunas cosas. Pero cuando son movimientos de bench press, a la que yo le vea la técnica que se ve bien, es repetir eso tres veces. Si el shoulder press se ve bien, es repetir eso mismo tres veces. ¿Sabes? Como que... Se vuelve, se vuelve repetitivo para algunas personas y fácil de explicar. Bueno, llegué, te veo ahorita. Mira el animalito este. Dale, compay. Hoy estamos con Chu. Como yo me jodaba la espalda por culpa de ustedes. Yo estaba en 9 y ustedes los cabrones le metieron 10. ¿Para qué? Te lo metieron en 9, está bueno. Este es más complicado. ¿Tú crees acá? Ese por lo menos es un cable que ayuda, ¿verdad? Este es como para el otro como para el Y 
porque eso va a ser como que bien extensa más de lo que... Exacto. Bello. Bueno, vamos allá. ¿Cuánto le subió este exagerado? ¿Cuántos le subiste? ¿Cuántos? Me quieres lastimar. ¿Estás bien? Sí. ¿Igual hasta el anterior? Me voy a joder la espalda, ¿verdad? No, no voy a espalda baja ahí. ¿Qué no? ¿Qué tú usas? No, 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 no. No, 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 lo que quiero ver que tú me vas a decir. Es verdad, es verdad, es la parte arriba. Mucho menos, pero. Mira, Tania, se anda el culo ahí en el video. <risa> ¿Usted haciendo mal? Así es como buscan las chicas. Así es como conquistan a las chicas. Qué mala esta. ¿Qué hiciste? ¿Subió? ¿Por qué subiste más? Broma. Pero tú no lo has hecho todavía. Observen cómo los Homo Sapiens compiten por la mayor cantidad de peso. Esto es un ritual que se lleva a cabo cada primavera. Como parte de la consolidación de la manada. De la... Como parte de los rituales de apareamiento de la primavera. Gracias, Tania. Está bueno, está bueno. Aparte que yo estoy... 3.5. Está, está, está bien, es más que... Pues ya, se acabó. Estaba en 2.20, ahora está en 2.5. O sea que subiste 15 libras acá y 10 libras allá. Excelente, muy bien. Vamos. Estamos en el segundo workout, o sea, el segundo... Ah, movimiento de espalda de hoy, que es row. Ya tengo náusea y todo. No, no, no sé, me dio náusea esa mierda. No, no. Bueno, seguimos. Yo pongo esto. Este hecho de pagada que lo que te vean ahí. Sí, pero este calento por los platos. Sí, o sea, el calentamiento. Me llevo. Explica ahí, explica ahí que tu calentamiento fue con dos platos. Y el mío fue con. Y el mío de esto fue con uno. Sí, pero está ahí, Yuri. El calentamiento mío fue con dos platos. No, no, con un plato. El mío, el mío. El tuyo, con un plato, el mío con dos. Así que yo llevo dos y este es el segundo tuyo. Pero tiene la espalda lastimadita porque yo sé que si no voy a ser cargado cinco. Este es Víctor el, el Destroyer. Uy, ahí lo sentí. ¿Cuánto lleva? Voy yo, Basto. Ah. Un platito de 15, pa. Ah, a la mía. Bueno. Ahí está Jesús con el movimiento sexoso. El día de Viernes Santo. Eso es. Ahora viene... Ahora viene Pulgarcito. Vamos allá. Vamos a matar esto. Me rajaron frente a las cámaras. Vamos a ver si aquí me raja la parra de esto. Dale, dale. Suave, papi, vamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos más, once, uno más. Doce, bien. Sí, no, controlado. Uh. Te iba a robar ahí para vacilar. Bueno, vamos. Este videito va a durar un poquito más, pero nada, lo editamos. Ay, Dios. ¿Quién se le ocurre esta mierda? Yo no sé.
a la leche y la pusieron en fría. Mira, esto se fue donde voy a ir. Mira, tengo que atentar el daño. La seca, cabrón. ¿Qué es la que? Papi, tempranito, mira, son las 9 y 7 aproximadamente. Estoy saliendo del gimnasio. Si este video sale, que estoy seguro que va a salir, no se van a ver los últimos dos ejercicios que fueron de bíceps. Hice con la barra gorda, con la fat bar, hice con un plato de 15 en cada lado. Hice 12 repeticiones, 3 sets. Quería trabajar con una barra curva, con easy bar. Y hacer este bicep curl también. Así que encontré la del cable machine y la puse con los dos hooks. Y entonces, 7 con el agarre abierto, white grip. 7 con el agarre bastante neutro en medio. Y 7 con el close grip aquí. Entonces, se podría decir que es lo mismo porque una es fat y la otra es finita, pero definitivamente se estimula el bíceps de diferentes maneras. Igual el, el forearm, que es esto que está aquí, se, se, ¿cómo se dice? Se estimula en el fat bar, bien cabrón. Y me fui con los muchachos, ¿verdad? Ya que estaba entrenando con ellos dos, ellos dos van a competir en una competencia, valga la redundancia, categoría beginner, este Jesús y Omar, así que... Lo que vamos a hacer es que vamos a... Vamos a... a entrenar así, como que esas cosas que vieron, eso es lo que yo le pongo a hacer a ellos. Hoy pues inventé con lo del... Con lo del trap bar ese. Como llevarlo de un lado a otro, papi, pero en verdad yo creo que me fue, me fue la mano con el peso. Sin embargo, como éramos tres, pues en vez de ir y venir un tramo entero, pues lo que tú puedas, lo que yo pueda, lo que el otro pueda, así, papá. Pa, pa. Y al final cuando sacamos la cuenta... Cada uno hizo tres tramos. En 400 metros cada uno hizo tres tramos, así que podríamos decir que hicimos ciento y pico de metros cada uno, probablemente. Lo cual está súper bien. El que, y los tres tuvimos el mismo estímulo porque realmente la soltábamos cuando en verdad ya el grip estaba fallando. Así que los tres nos fuimos con el mismo estímulo, lo cual estuvo súper bien. Eh, Hoy, pues se trabajó lo, la parte de la espalda. Yo dije que no iba a darle pesado, lo cual al final no fue correcto porque sí le di pesado. Sin embargo, cuando fui al T-Bar Row, que siento que fue el movimiento que me, ¿verdad? Que me malastimé yo mismo la semana pasada, pues obviamente le bajé peso. Y por ejemplo, Jesús, que es el más fuerte, perdóname, Omar, que es el más fuerte de los tres, él siguió subiendo, le metió. Nosotros tenemos dos platos de 45, él le metió tres platos de 45. Al final le metimos uno de 15 adicional. Y él le metió con tres platos de 45 y con uno de 15. Y él, y él hizo todo lo que tenía que hacer. O sea, él hizo todo y, y en, el, en el rowing hizo más, en el lat por down, él es una persona bien fuerte. Y ahí quedó, ahí quedó. <coughs> quedó súper bien. Pero yo, pues no le metí a ese peso para pues, tratar de, 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 de no de no extender la ¿verdad? La, la herida o, la, 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 o lo que me lastimé o whatever lo que sea, el injury. Voy, tem voy temprano, <coughs> perdóname, para casa. Este, porque hoy era un día corto allá. Hoy era solamente hacer la rutina mía. Encontrarme con, con los del personal training, que fueron las tres personas que estaban confirmadas. Uno, dos y tres más de los que... Espérate. Cuatro de los confirmados fueron. Bueno, tres de los que... Perdón, 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 para atrás, para atrás. Tres de los que estaban confirmados fueron y tres de los que no estaban confirmados fueron también. Así que fueron seis personas del personal training, lo cual estoy súper orgulloso de todos ellos. Y los demás, pues, más le vale que, que le metan hoy también. O si son religiosos, pues que guarden el día. <risa> Fuera de eso, mañana van va a pasar dos cosas. Tengo que ver cómo me voy a levantar con respecto al dolorcito de espalda. 
Voy a trabajar en Crofi 53 a las 9, 10 y 11, 3 horas. Y a las 12 salgo directo para Wave, para el evento ese de la competencia de Master. Que ruego a Dios que se haya acabado para entonces no tener que, no tener que participar. Este, así que dependiendo de lo que esté pasando, los horarios, pues me, el, el día del ex no lo estoy haciendo, así que tengo que meterle, tengo que hacerlo. Le, ya lo he, le he pichado creo que tres veces. Bueno, yo creo que la última vez fue hace como un domingo atrás o dos. Fuera de eso, mira, comentarios, dudas, preguntas, si quieres hablar de, de algún tema de nutrición, de lo que sé yo, mira, totalmente gratis. Es para tirarlo ahí, para tirarle el tema y, y que todos nos beneficiemos. Puede ser de personal training, de ejercicios, de, de un movimiento en específico, de un músculo en específico. Cualquier tema que quieras saber, vamos a tirarlo aquí. Entonces, yo creo que, es que cuando vaya de camino al box o cuando salga del gimnasio, pues hablo del tema. Y aquí tenemos contenido para, para diferentes días. Así que cualquier duda, pregunta, comentario, un chiste, lo que sea, tíralo y, y le metemos mano. Así que ya está, suave.